dopo le elezioni del Parlamento europeo lo scorso maggio sono state avviate le procedure per nominare le varie cariche. Ora praticamente abbiamo coperto tutte le cariche che sono previste nell'ambito dei trattati dell'Unione europea. Mi riferisco oggi in modo specifico alla Commissione europea. La Commissione europea è un po' il motore del processo di integrazione europea. La Commissione europea è l'unica istituzione, abbiamo sette istituzioni nell'Unione europea in base al Trattato di Lisbona, che è quello che vale ora, è l'unica istituzione che ha il potere di presentare, di proporre iniziative legislative. Ora è stato eletto dal Parlamento europeo il Presidente della Commissione europea l'ex primo ministro lussemburghese Claudio Juncker, Juncker alla francese, Juncker alla tedesca, alla tedesca vero, e lui ha formato la sua commissione composta di 28 membri, 28 membri ai quali ha già assegnato i vari incarichi, chi si occupa di agricoltura, chi si occupa di relazioni esterne, insomma gli incarichi sono stati assegnati dal Presidente. Sono 28 i commissari, e sono stati designati eh, 7 vicepresidenti, Vicepresidenti, forse un po' troppi, e abbiamo nel nuovo collegio dei commissionari, perché questa è la formazione, è un collegio dei commissionari, anche nove, nove donne. Va detto che quando i commissari sono stati designati devono sottoporsi ad un esame, ad una commissione, ad un comitato del Parlamento europeo, il quale verifica se questo commissario proposto ha le caratteristiche sufficienti per svolgere le sue funzioni. Il parere del comitato del Parlamento europeo non è vincolante, ma certamente è molto importante. Ora tutta questa squadra diciamo, è stata composta e l'intera squadra, l'intero collegio dei commissionari fra il 20 e il 23 ottobre sarà sottoposto al vaglio del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo approva in toto il collegio dei commissionari, cioè la commissione, dice, oppure dice no, non può dire io approvo questo commissario e non approvo un altro commissario. Va detto che nelle linee stabilite dal presidente Juncker è necessario che questi commissionari abbiano più che in passato una collegialità, cioè che cerchino di collaborare in maniera precisa fra di loro, evitando che vi siano delle sovrapposizioni. Inoltre vi è pure anche un commissario che è praticamente il primo, vice, il primo vicepresidente, il quale sarà un, un olandese, il quale avrà il compito di essere mano destra del presidente e soprattutto di verificare che tutte le proposte che vengono fatte dai vari commissari all'interno della commissione siano in linea con quanto è previsto dai trattati e che non vi siano evidentemente deportazioni oppure che vi siano eh, conflitti. Vi sono poi altri vicepresidente, ad esempio un vicepresidente finlandese, il quale ha il compito di coordinare in modo particolare tutti gli aspetti che riguardano la crescita e lo, lo sviluppo e il lavoro. Inoltre abbiamo la commissaria di dell'Italia, Mogherini, la quale è alto commissario per la politica estera di sicurezza, ma è anche vicepresidente, la quale ha il compito di coordinare e a vedere un po' che non vi siano delle sovrapposizioni per quanto riguarda l'attività dei vari commissionari ed anche di altre istituzioni in materia di politica estera di sicurezza. Cioè una collegialità evidentemente che è molto importante. Il fatto che Juncker abbia sottolineato questo aspetto e abbia voluto nominare, indicare dei vicepresidenti che abbiano una funzione di coordinamento è certamente molto positivo. Va detto che i commissari non possono accettare, non possono né sollecitare né ricevere istruzioni dai governi nazionali. Loro devono operare e fare proposte solamente nell'interesse esclusivo della comunità in termini generali e non pensare all'interesse di un singolo paese.